Hello mga ka-Spike! Welcome to Rice Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan. Creamline versus Cherry Tigo. Bakbakan kung bakbakan. Salpukan ng dalawang finalists last year. At tapatan ng ilan sa pinakamalalakas na spiker sa liga. Alisa Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos sa isang banda. At din din Santiago Manabat at Maylin pa at naman sa kabila. Siguradong hindi makakalimutan ng Cool Smashers kung paano dinurog ng bawat booming spike ni Dindin at ng bawat error ni Tots ang kanilang pangarap na championship noong 2021. Sapat na motivation kaya ito upang magbiganti at pauwiin ng maaga ang defending champions ng PBL. Pero ano nga ba ang numbers sa likod ng tapatang ito? Silipin natin ang estadistika na sa tingin natin ay magde-define sa quarterfinals matchup sa pagitan ng number 1 cream line at number 4 cherry tigo. Bago natin simulan ay siguraduhin nakasubscribe ka na sa Rice Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan. I-like at i-share ang video at i-on mo na rin ang notification button para lagi kang updated sa latest nating content. Ang tail of the tape na ito ay hatid sa inyo ng Active White El Glutathione. Sugod na sa Watsons, Mercury Drug, Save More, SM Supermarket, Walter Mart, Fisher Mall, KCC Malls, Shopee, Lazada at iba pa. Spikes, Creamline, 13.91%. Cherry Tigo, 12.4%. Spike percentage, cream line 36.17%, cherry tigo 28.39%, blocks, cream line 0.91%, cherry tigo 2.07%, aces, cream line 1.45%, cherry tigo 0.93%, sets, cream line 7.27%, Cherry Tigo 7.67%, Dicks Cream Line 14.91%, Cherry Tigo 16.73%, Reception Percentage Cream Line 39.77%, Cherry Tigo 37.67%, Unforced Errors Cream Line 7.45%, Cherry Tigo 7.6%. At yan na nga ang ating active white el glutathione tail of the tape. Sa tingin mo ka spike, sinong mananaig sa tapatang ito? Cream line cool smashers o cherry tigo crossovers? Tara at i-comment na yan sa baba. Salamat at kita-kita tayo muli sa Rice Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy Volleyball Fan.